ಹದಿನೈದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಸದನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಪಾತ್ರ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐದರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಹದಿನೈದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಂದು ಕಡೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷೇತರರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಎಲ್ಲ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸಿ ನಾಮಪತ್ರ ನೀಡಿದರು ನಾಳೆ ನಾಮಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ ಕಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಅಂದೇ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐದರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಒಂಬತ್ತರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆದು ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವೇಳೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಲವೆಡೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಸದೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಮೇಲ್ಮನೆ ಸದಸ್ಯ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ನಂತರ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬೂತ್ಗಳನ್ನು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಬೂತ್ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಾಗಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಗೆಲ್ಲುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚುನಾವಣೆ ತನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ನು ತಂದೇ ಆದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಂದೇ ಆದಂಥ ಮಹತ್ವ ಇರ್ತದೆ ಇದೊಂಥರ ಇದರದ್ದು ಇದರೊಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಔರಾತ್ಕ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಸೇಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಸರಿಪಡಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರೋಧಕಾರರ ವರದಿ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಅವರೋಧಕಾರಿ ವರದಿಯನ್ನು ಆರನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಒಪ್ಕೊ
ಬಳಿಕ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಲಿದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ದ ಎಂದರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ ಸಿ ಎನ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಉಪನಗರ ರೈಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ನವೋದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶಕರು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇನ್ನೂರು ಭಾಷಣಕಾರರು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಇದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ನಿಯೋಗದ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಡಾಮನಿಕ್ ಆಂಟನಿ ಗೆಲಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ವೇತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಹರೀಂದ್ರ ಸಿಂಧು ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿತು ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ರಾಯಭಾರಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ವಂಡನ್ ಬರ್ಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ ಸಿ ಎನ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿಎಂ ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಘಟನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದರು ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸಲಿದೆ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಶೀಘ್ರ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಸಂಸತ್ನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಇಂದು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಹದಿಮೂರರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ
ಸದಸ್ಯರು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಲಾಪಗಳ ಘನತೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತನೇ ಅಧಿವೇಶನದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರದ ನಾನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಕಲಾಪಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿನೇಳು ಮಸೂದೆಗಳು ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿವೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಸದನ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಕೆಳಮನೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಬಡತನ ಅನಕ್ಷರತೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದುರ್ಬಲ ಆಡಳಿತ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸದನ ತನ್ನದೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಭಾಪತಿ ಕೋರಿದರು cob webs as a result economic and human development indicators have substantially improved leading to better quality of life over the years ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೇಶದ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವಿಧಿ ರದ್ದು ಮುಂತಾದ ವಿಧೇಯಕಗಳ ಅಂಗೀಕಾರದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೆರೆದಿದೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಾಗದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗದೆ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದರು ಚುನಾವಣಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವವಿರುವ ಮಹನೀಯರು ಸದನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಹಿರಿತನ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಸಮ್ಮಿಲನದಿಂದ ಈ ಸದನ ಗಣರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಎನ್ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಡಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಸದನದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸದೆ ಶಿಸ್ತು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಈ ಮಾದರಿ ಅನುಸರಣೀಯ ಎಂದರು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೌಸ್ ಕಭಿ ಭೀ ನಹೀ ಹೈರ ಭಾರತ ಕೆ ವಿಕಾಸ ಕೆಲೆ ಇಸೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಹೌಸ್ ಬನೆ ರಹನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಜಬ ಹಮಾರಿ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಣಾಳಿ ಕೆ ಪಚಾಸ ಸಾಲ ಹೂ ತಬ ಅಟಲ ಜಿ ಕಾ ಎಕ ಭಾಷಣ ಹೂ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಣಾಳಿ ಕೆ ಪಚಾಸ ಸಾಲ ಪರ ಭಾಷಣ ಮೇ ಬಡೆ ಕವಿ ಭಾವ ಸೇ ಬಾತ ಬತಾಯಿ ಥಿ ನದಿ ಕಾ ಪ್ರವಾಹ ತಭಿ ತಕ ಅಚ್ಛಾ ರಹತಾ ಹೈ ಜಬ ತಕ ಕಿನಾರೆ ಮಜಬೂತ ಹೋತೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಡಾ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದು ಎಂದರು as a member of this august house since 1991 i have had the privilege to serve here as the leader of the opposition from 1998 to 2004 and then subsequently as the leader of the house from 2004 to 2014 sir the rajya sabha is the council of states I have had the privilege to represent the state of Assam as its Rajya Sabha member for five terms from 1991 to 2019. Now I have the honor of representing the state of Rajasthan. ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಇಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿ
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮಿಶ್ರ ಸುಖದೇವ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಮ್ ಜೇಠ್ಮಲಾನಿ ಮತ್ತಿತರರ ಕೊಡುಗೆ ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು ನಂತರ ಮೃತರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸದಸ್ಯರು ಮೌನ ಆಚರಿಸಿದರು Dr. Jagannath Mishra Ji passed away on the 19th of August 2019 at the age of 82 years. Sri Arun Jaitri passed away on the 24th of August 2019 at the age of 66 years. Destiny has untimely snatched a sagacious leader, a legal revenary and a towering intellectual from our medicine. Born in December 1952 at New Delhi, Sri Arun Jaitri was educated at Sri, Sri Ram College of Commerce and Faculty of Law, Finance, Corporate Affairs and Information Broadcasting from May 2014 to May 2019. An indelible mark on all the ministries he handed. He was instrumental in piloting several important legislations including the GST Act, Insolvency and Bankrupt Court, the Binami Transaction Act, etc. ಚಳಿಗಾಲದ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಸಮಷ್ಟಿಪುರ್ ಸಂಸದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ರಾಜ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಶಹದೋಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೂತನ ಸಂಸದೆ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಸಿಂಗ್ ಸತಾರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೂತನ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಸ್ಯ ಡಿಎಂ ಕದೀರ್ ಆನಂದ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಬಳಿಕ ಲೋಕಸಭೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ವಿವಿಧ ಮಾಜಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸದನ ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಸ್ಮರಿಸಿದರು ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದರು ಎಂದರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಜೇಟ್ಲಿಯವರು ಮಹಾನ್ ವಾಗ್ಮಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು ಅವರ ನಿಧನ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಎಂದರು नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी है वे लोकसभा में विपक्षी नेता भी रहे वे प्रभावशाली वक्ता भारतीय राजनीति में महिला प्रतिनिधि का प्रमुख चेहरा थी उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में विदेश मंत्रालय को मानवीय चेहरा प्रदान किया बयासी वर्ष की आयु में 31 अक्टूबर दो को हुआ हम अपने ಪೂರ್ವ ಸಾಥಿಯೇ ನಿಧನ ಪರ ಗಹರ ಶೋಕ ಪ್ರಕಟ ಕರ್ತೆ ಮುಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೃತರ ಗೌರವಾರ್ಥ ಸದಸ್ಯರು ಮೌನ ಆಚರಿಸಿದರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎನ್ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಾಯಕರ ಗೃಹ ಬಂಧನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಗದ್ದಲ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಸದನದ ಬಾವಿಗೆ ತೆರಳಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಅಧೀರ್ ರಂಜನ್ ಚೌಧರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಗೃಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೂ ಸಹ ಈ ವಿಷಯ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಸಂಸತ್ನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೇಕರ್ ಎಲೆಕ್ಟಿಕ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸಿದೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತೈಲ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಾಹನಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಧೂಳು ವಾಹನ ಹೊರಸೂಸುವ ಹೊಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಯೋಮಾಸ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು 
तो ये भी बढ़ाने चाहिए और सरकार धीरे धीरे सभी वाहन रिप्लेस कर देगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल से एर सविद इनाकर वे देश भागू कोलवे मार्ग शुद्ध कुड़ी सरकार बद्धवा केंद्र आहार नागरिक पूरक सचिव रामविलास पासवान लोकसभा विविध सदस्य प्रश्न उत्तर शुद्ध कुड़ी शेक तु सांक्रामिक रोग कड़म क्रम कंतराष्ट्रीय मानदंड अनुसार देश विविध भाग गुणम प्रयोगालय परीक्षव कुड़ी विचार पक्ष राजकीय नीला पीला पानी निकलते रहता है और उसके बाद जो है और सब कहीं कहीं कोई अच्छे लोग हैं आरोप लगा लिए हैं कहीं कुछ कर लिया है कहीं बोतल का पानी पीते हैं लेकिन जो गरीब लोग हैं मतलब दो चौथाई तीन चौथाई जो है जो गरीब लोग हैं क्योंकि जो प्री एरिया में रहते हैं उनके पास में कोई साधन नहीं है और 90 से पंचानवे परसेंट बच्चे जो है उनका शरीर कोमल होता है ये गंदा पानी पीने के कारण कोई न कोई बीमारी से जो है ग्रसित हो जाता है हम लोग राजनीति में हैं गरीब घर से आए हैं बहुत हम चिंतित रहते थे बी आई ए समाज अंडर में है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो देश में जितने बीस पच्चीस हजार जो है पानी से लेकर के सब चीज का स्टैंडर्ड बनाता है तो हमने जो है एर सविद इनाकर वे भारत ईद ट्रिलियन डालर् आर्थिकत राष्ट्रवुरी निटली मेक् इन इंडिया अभियान रक्षणा वय के हद्यते रक्षणा सचिव राजनाथ सिंग बैंकाकू आर आसियान रक्षणा सचिव समावेश देश रक्षणा कईगारिके क्षिप्रवा अभिवृद्धि कड़े एर वर्ष देश रक्षणा वय रफ्तु आरुपुच्चल वे शतकोटि डालर् मौल्य उद्यम वे रक्षणा वय भारत विश्व एर अति दुड आमदार राष्ट्रवु हद विश्व रक्षणा आमद शेक पॉइंट towards achieving a 26 billion US dollars defense industry by 2025 महि मौष्टिकते आरोग्य के केंद्र सरकार आद्यते महि मभिवृद्धि सचिव स्मृति इरानी देहलियली भारतीय पोषण कृषि कोश कार्यक्रम मुख्य भाषण कड़े ईद वर्ष देश दशलक्षकू शौचालय निर्माण ग्रामीण महि मे आरोग्य भद्रते प्रधानमंत्री मातृवंदना कार्यक्रम गर्भिणी बाणंदर आरोग्य के विशेष गमन हदिमूरचे प्रसव सदर्भ मरण प्रमाण शेक इपत्मेटी a decline of 26.9% in maternal mortality rate since 2013 इे इतरवे गोवाल भारतीय अंतराष्ट्रीय चलनचि आयोजन विविध राष्ट्र इन चित्र प्रदर्शन विवरण केंद्र वार्ता प्रसार कार्यदर्शी अमित खरे उद्घाटना समारंभ दक्षिण भारत प्रसिद्ध नट रजनीकांत स्वर्ण महोत्सव विशेष प्रशस्ति प्रदान उद्घाटना समारंभ में ख्यात कला गीता चंद्रन रिखी केज मतर संगीत कार्यक्रम नएसिकारेम और फिल्म महोत्सव भले ही 
आधुनिक समय की देन हो लेकिन नाट्य की परंपरा गीत और संगीत की परंपरा हमारे देश में ऐतिहासिक है हजारों वर्षों से चली आ महाराष्ट्र सरकार रचने के संबंध एनसीपी मुख्यस्थ शरद पवार इंदू कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भेटिया बढ़िया देहलियां सोष्ठी महाराष्ट्र राजकीय पथिति सोनिया गांधी विवर केवल प्रसक्त राजकीय पथिति चर्चा शिवसेन मैत्रीकूट सरकार रचने याद चर्चा चुनाव में जोत स्पर्धी पक्षद समालोचने अगत सरकार रचने अंतिम निर्धार कू चर्चे अवश्य इनसे भी वो उन्होंने इस चुनाव में हम लोगों को सहयोग दिया था तो ऐसी बात हो कि भाई कुछ भी राजनीतिक स्थिति के बारे में आप डिस्कस करते हो तो जो लोग इलेक्शन में अपने साथ राजनीतिक दल के साथ रहे उनको भी कॉन्फ्रेंस से ही लेना चाहिए प्लास्टिक बड़क पिसर मेले उंटा हानि तपू बल हाल प्लास्टिक कवर मर खरदी दक्षिण कन्ड जिला हाला उत्पादकूट निर्धारित दक्षिण कन्ड जिला हाला उत्पादकूट अध्यक्ष रविराज हेगे योजन मोदल जारीगे ग्राहक सर स्पंद दरयद कारण मत पे नागरिक सहको दक्षिण कन्ड जिला हाला उत्पादकूट व्यवस्थापक निर्देशक डा जी वि हेगे पिसर का सहकूं नमु व्यवस्थे सहकंत सदर्भली तुम ने ना टोल फ्री नंबर को टोल फ्री नंबर के फोन ऐन समस्या दक्षिण कन्ड जिला हाला उत्पादकूट व्यवस्थापक निर्देशक डा जी वि हेगे पिसर काूटवूट प्रतिनिध्यू सुमार टन कवर् एजेंटर मूलक ग्राहक पड़ी निर्धारित राज्य मटदू कर्नाटक हाला महामंडली बेचे टेडर कर्देश कर्नाटक हाला महामंडली योजना योजना आता है हद्नाकूट ना फॉलो मुद्दे दिवस निर्णय बरब हद विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव अभ्यर्थि नामपत्र सलीके मुक्त राज्य आर्थिक बेवण के विज्ञान तंत्रज्ञान नावी अत्यवश्य मुख्यमंत्री बीएस यद्यूरप राज्यसभा इन अधन भारत सामिक आर्थिक चिंण बदल सदन प्रमुख पात्र वेंक्यु देश सर्वांगीण अभिवृद्धि आद्य राज्य केंद्रद सहक मेलम पात्र अति मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदी वार्ता प्रसार मुक्त सत्य समर्थ संपूर्ण सद्दी वीक्ष चंदन वार्ते नम मु वार्ता प्रसार ना बेगे ऐंटे नम्बर डी चंदन नमस्कार